Terceiro dia da contagem do Omer, dia de Tiferet Shebechesed, a harmonia, o equilíbrio, a beleza, servindo a bondade ao amor, servindo como canal para a bondade, para o amor. Olha essa frase aqui. Você não precisa completar a obra, tampouco tem o direito de não começá-la. Você não precisa completar a obra, tampouco tem o direito de não começá-la. Isso expressa bastante o trabalho desse dia, que é um trabalho legal uh, para a gente levar para a vida, né? ser do nosso tamanho, não deixar de fazer as tarefas pelo fato de elas serem muito grandes, mas também, por outro lado, não imaginar que nós vamos salvar o mundo é, sozinhos. A gente eventualmente vai salvar o mundo, coletivamente. Né? Mas é uma tarefa muito grande para uma pessoa só. Tinham duas amigas que elas se encontravam semanalmente para arrecadar grana, para ajudar noivas que queriam casar, mas que não tinham grana para começar uma vida a dois. E elas ficaram muito próximas, essas amigas, tão próximas que elas combinaram que a primeira que morresse ia voltar para contar para a outra como é que era do lado de lá. E isso aconteceu. Uma delas morreu e passou um tempo ela voltou para falar para a amiga. E ela falou, amiga, amiga, você lembra aquele dia que a gente foi na casa daquele comerciante rico e quando ele saiu para entrar na carruagem dele, você levantou o braço para falar com ele, mas ele nem te viu e foi embora e a gente não conseguiu arrecadar dinheiro? Pois é, do ponto de vista daqui, a gente achou que foi tempo perdido. Do ponto de vista do mundo vindouro, do ponto de vista do lado de lá, o teu esforço de levantar o braço para tentar arrecadar grana para uma noiva que precisava de dinheiro fez toda a diferença. E a gente realmente não entende, mas uma boa parte do que a gente trabalha hoje é para aprender a fazer as coisas do nosso tamanho, com equilíbrio, com harmonia, fazer as coisas. Não deixar de fazer pelo fato de o desafio ser muito grande e também não achar que às vezes uma pequena contribuição que a gente faz é insignificante, porque ela tem significado. A gente tem se proposto a fazer isso sempre com três exercícios, três maneiras. O primeiro é em relação à existência. Se você chama a existência, a grande consciência, o transcendente, a eternidade de Deus, é em relação a Deus. Então o primeiro exercício em relação a Deus uh, vale tanto no sentido do estudo, quanto no sentido de hoje você falar para alguém sobre a beleza da vida, sobre a grandeza da vida, sobre valores que transcendam meramente o, o cotidiano, ou você falar de Deus. Então você, de alguma maneira, mostrar a beleza do todo para alguém. Isso em relação a Deus. Uh, em relação ao próximo, é você ajudar uh, alguém de uma maneira equilibrada. Você fazer o que você pode fazer. Se você pode dar três reais, dê três reais. Mas não ache que esses seus três reais são insignificantes. E também não ache que agora essa pessoa te deve a vida porque você deu três reais uh, para ela. Finalmente, em relação a nós mesmos. E esse é um grande desafio para a gente trabalhar uh, o equilíbrio. Então vamos tentar hoje fazer alguma coisa que ou torne o mundo mais bonito ou faça a gente se sentir mais pertinente no mundo. Se você não puder fazer, pelo menos reconheça a sua capacidade para você fazer logo em breve. Mas por que eu te proponho que você tente fazer hoje, se possível? Porque você faz do tamanho que dá para fazer hoje. Se hoje não dá para você tirar uma manhã inteira para plantar um jardim que torne teu bairro inteiro mais bonito, 
Ué, de repente você plantar, você plantar um feijãozinho ou você caprichar um pouquinho mais no almoço é uma maneira equilibrada que tem a ver com o tempo que você tem hoje. É disso que está falando o Tiferet Shebechesed, o equilíbrio a serviço da bondade, do amor. Você não tem obrigação de completar a obra, tampouco tem o direito de não começá-la. Bom trabalho, bom terceiro dia do Homer, até amanhã e Shalom!